যিনি যেখানে আছেন সহযোগিতা করবেন সর্বোপরি বড় সহযোগিতা হবে আমাদের জমি কেনার টাকার জন্য জমি কিনতেই হবে নইলে আগামী বছর কিন্তু জমি ইজতেমাই হবে না জানে তো মা বোনরা প্রতিবারে আসে আসতে না পারে তো তারা যে কত দুঃখ পাচ্ছে আল্লাহ ভালো জানে বলা যায় ওদেরই মানে অর্ধেক জায়গা লাগে এ অর্থ কিছুই হলো না আগামীতে যদি মাটি পাই তাহলে ইস্তেমা হবে নইলে রাজশাহীর ইস্তেমা না দেওয়ার ট্র্যাক্টর মেল বাতিল হয়ে যাবে কারণ জায়গা তো পাবো না হয়তো ইস্তেমাই বাদ দিতে হবে কী করবো মানুষকে তো বসতে দিতে হবে তো তারা যতই বসে হোক না কেন বিপদে পড়লে সেটা আল্লাহ কাছে যেত আর আমরা আনন্দেও কবর দুঃখেও কবর সারা বাংলায় দাওয়াতের প্রভাব আস্তে আস্তে বাংলার কিনারা ছেড়ে বিদেশেও চলে যাচ্ছে ইন্টারনেটের মাধ্যমে সারা বিশ্বে একটা সাড়া পড়ে গেছে এখন তহিদের পক্ষে আর এই তহিদের পক্ষে সবচেয়ে বড় জোরালো ভূমিকা রাখে বাৎসরিক তবলিগি ইজতেমা আমাদের এটা যেন সরকারি হস্তক্ষেপে বন্ধ না হয় এবং দুষ্টুদের মাধ্যমে যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয় আপনারা সেই দোয়াটা করবেন আহলেদিস আন্দোলন বাংলাদেশ আসুন পবিত্র কোরআন ও সহি হাদিসের আলোকে জীবন গড়ি আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন মুসলিমুন ইয়াহিদ্রহিদিনহিদিনহিদিনহিদিনহিদিনহিদিনহিদিনহিদিনহিদিনহিদিনহিদিনহিদিনহিদিনহিদিনহিদিনহিদিনহিদিনহিদি
خاص کر بولے سے ار رسول معرف سیدا الف لم معرف تم ہی ان کو نہ رسول نہ بلگ بلگو نا تمہارا پرچار کرو یہ بولا ہوں نا بلگ تم ہی تبلیغ کرو پہنچے دو ایک کی ایک جن بیکتر پر ایک کٹھور نردیش تر ارتھ ہوتے ہیں شربچو دائتو شیل جنہی ہون تاکہ ہی کنتو بولا ہے تینی انہوں دے دیئے کاس کران ایک تو مانوس کتو دعا دی دی بارے کتو جنہ کاس جی دی بارے کنتو تاکہ ہی بولا ہوتے ہیں کرن تینی مول بلگ ما انزل علیک امر ربک تمہیں پروچار کرو پہنچے دعو کی پوچھا بے تمہیں نیجر کو تھا نیجر منگڑا بکتو بچل بنا ما انزل علیکہ من ربک تمہارا کہ زیادہ نازل کرا ہوئے چھے تمہارا پرتی پالا کر پک ہوتے شہیٹا پہنچے داؤ تمہارا نیجر کو تو پالا شجگ نہیں وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّقْتَ رِسَالَتَهُ جو دی تمہیں ایک آز نہ کرو تو حالے تمہیں تر رسالت پہنچے دی لینا کٹھین تھمکن دے گلا اللہ یعاسمکا من الناس مانوشر بھائی کرو نا مانوشر شترتا تھے کہ اللہ تمہ کے رکھا کر بین ان اللہ لا یہدی القوم الكافرین نشتی اللہ عبش شاشد جاتی کے شرل بہت پردرشن کریں نا اس سٹر کی آیت مدد ایک دوئی تین چٹا بکتب بیٹ سے پرتم بکتب بو تمہاں کے پہنچے دیتے ہوئے دیتیو بکتب بو نجر کنو کتھا نائے اللہ زیادہ نازل کرو جنہاں شیٹے پہنچے دیتے ہوئے تیرتیو بکتب بو جو دیتیو نا پہنچا ہوئے تو لگتے ہیں پرچنڈو کٹھیں شاستی شمکن ہوئے تمہیں تمہارے صلی اللہ علیہ وسلم دائیت پالن نا کر رہا افراد افرادی ہوئے بھائی پہ ہونا دنیا رو مانو جھتی چشتا کرو اللہ تمہاں کے حفاظت کر بین اللہ جاکن نیرابت تر گارنٹی دین مانوش کنو خومتانی اس چگن حسط کیو کر آر جاتا دنی نشچن تے دعوت دیتی بارن ایٹا کیا نا بولا ہے لو نو بی رسول اللہ تو مانوش کنو بھالو کتا بولن ترہ تو کارشن میں کٹھر کتا بولن نا تا در زبان تا در چولون تا در شب کسی اتن تو نمرو بھدرو شبر کسے آکرشنی ہوئے تھا کے ایر پر مانوش تا در کے کیا نا خوتی کر بے ایٹا بجا جائے نو بی رسول در کسی مطر شد تو ایسے تھا کہ اور شئی شد تو مانوشیر بنوات شد تیر بی پورید ہوئے پورا بشو جیٹا کے شد تو بولے نوی رسول گن جدی تار بی پورید بولے تالی مانوش کو اخنی تا در کے برداشت کر بینا جی شموزے جیٹا رواز با ریتی پر چولی تو آچے شئی ریتی ری بی پورید کنو کتا شن لے کنو مانوش برداشت کرنا شجی کرنا تاکہ میری بھیلے جائے इतने बुजुर्ग जाते हैं जो वही रिविधान मानुष के मन गुड़ा विधाने संगे सब समय एक है ना बरों अधिकांश समय विपरीत ही है अशेष कारण है वही रिदावत दरा देन पुर तादेके सब समय अल्लाह रब्बे भर्षा करी कास करते हैं कंता निजिश्चो ख़मदा दिए तिनी चोलते पार बनना चोले ते जेकुन समय ख़त ग्रस्त हो اللہ پر پورا پر بھرشا کر لے اللہ تاکہ کی بھائی حفاظت کریں چھتا اللہ بے پار دعیل اللہ جنہ ہوئے تین اللہ پر بھرشا کرے شد تو کتا بول بے شد تو میتر مندن تو وہی قرآن نے بنگ حدیث جیٹا ایر سے اٹھائی شد تو ایر بی پر شب میتھا ایک کتا شیش ایر کنو بیاکھا نہیں قرآن سننر بی پر جیٹا ہی ہو بے شیٹا ہی میتھا شیشارا بیشر ملی بولو اور ایک جنہ بولو जाते शंकर बैठ कर जो भी शिद्धन तो नया जो शूद हलाल अलम बिल्कुल कौन सा ऑप्शन है कौन एक रेट कुरान से मिल जाते जो भी बोले शूद हराम तो ऐसा ऑप्शन है जो भी शूद हलाल तो अल है एक जन मुमीन वेट के शिकार कर बे ना अतः शो शौकल मानुष शूदेर पक्के तारे के आपने के खातिर कर बने की तो � कुंठा शकर चश्मा कर भी अथवा नापले मेरी बिल्ली में ये तो हिलो दुनिया 
সব নবী রসুলদেরকে এই ঝামেলা মোকাবেলা করতে হয়েছে আর সেই জন্য শেষ নবী যিনি তার মাধ্যমে আল্লাহ পাক যাতে পুরা দিনকে পূর্ণাঙ্গভাবে প্রতিষ্ঠা দান করবেন আর সেই জন্য তাকে তিনি আগেই নিশ্চিন্ত করলেন তোমার কোনো ভয়ের কারণ নাই মানুষের শত্রুতা থেকে আমি তোমাকে বাঁচাবো তুমি পুরো কাজ চালিয়ে যাও এই নিশ্চয়তা তিনি পেয়েছেন এই নিশ্চয়তা শুধু তিনি পাবেন না অন্য আয়তা আল্লাহ পাক বলছেন অকান হাক্কুন আলাই না নসরুল মোমিনীন অকান হাক্কুন আলাই না নুনজিল মোমিনীন দুর্গম সায়াত আমার উপরে হক হলো কর্তব্য হলো মোমিনদেরকে সাহায্য করা অন্য হাতে আসছে মোমিনদেরকে রক্ষা করা অতএব যারা সত্যিকার অর্থে আল্লাহর উপরে ভরসা রাখেন বিশ্বাস রাখেন তারা ভেঙে পড়েন না দুর্বার গতিতে ওহির দাওয়াত নিয়ে ঘরে ঘরে পৌঁছে যান সর্বোচ্চ প্রচার করে থাকেন এটাই স্বাভাবিক এটাই নিয়ম ইউসুফ আলাহ সাল্লা সাল্লাম কারাগারে থেকেছেন অধিকাংশ বিজ্ঞানের মতে সাত বছর সেখানে তিনি নিয়মিতভাবে দাওয়াতি কাজ করেছেন কারাগারের দুই সাথী বহু রব ভালো না একটা একজন রব ভালো চিন্তা করছেন সেখানে গিয়েও তিনি দাওয়াত দিচ্ছেন দাওয়াতের কোনো সীমা সরহাত নাই যেখানে মানুষ পাওয়া যাবে সেখানে দাওয়াত দিতে হবে আর এই দাওয়াত হবে স্রেফ অহির দাওয়াত নিজস্ব কোনো স্বার্থে নয় আমি দাওয়াত দেব ভোটের স্বার্থে ওটা আল্লাহর পক্ষে দাওয়াত নয় দুনিয়া এবং আখরাত একসঙ্গে মিলালে চলবে না আল্লাহ সন্তুষ্টি আর ভোটারের মনস্তুষ্টি একত্রে করতে গিয়েই তো ইসলাম মন্দিরে মাইক খাচ্ছে সব জায়গায় এটা হয় না আল্লাহ রসুল কে আল্লাহ পাক এটা পরিষ্কার বলে দিয়েছেন উন জেলা এলাই কামে রব্বেক তোমার রবের পক্ষ থেকে যা নাজির করা হয়েছে তুমি সেটাই খালি পৌঁছে দাও শেষে যে বলা হচ্ছে ইন্নল্লাহ লাহিয়াহাদুল কোম আল কাফরিন যারা কাফের অবিশ্বাসী আল্লাহ তাদেরকে সরল পথ দেখান না অর্থাৎ যারা হটকারী জিদি এরা তো জীবনে ফিরবে না যতই বুঝান কি রুগী বলে যারা হলুদ দেখে সব সাপে কাটা রোগীরা কি হলুদ দেখে না সব এর এরকম এরা দুনিয়া একদিক গেলেও ফিরবে না এদের নিয়ে দুশ্চিন্ত করার দরকার নেই আপনি দাওয়াতি কাজ চাইলে এদের নাহ হেদাতের মালিক মায়াসা সিদ্দিকা বলছেন দেখো মান হাদ্দা থেকে আন্না মোহাম্মদ কাতা বা মেমাম জাল্লা ওয়ালাই হে ফকাত কাজেবা রহুল বুখারি যদি কেউ তোমাকে বলে যে মোহাম্মদ সাল্লা আলাইসাল্লামের কাছে যত ওহি নাজিল হয়েছে তিনি তার কিছু লুকিয়েছেন সব কিছু প্রকাশ করেন নাই মনে রেখো সেটা মহামিথ্যাবাদী অর্থাৎ কোনো কিছুই তিনি লুকান নেই সব কিছু দুনিয়াতে প্রচার করে গিয়েছেন আর তিনি কখনোই নিজের কথা বলেননি এক কথা আল্লাহ পাক সাক্ষী দিয়েছেন আমায় আন্ত কানেল হওয়া ইন হোয়া ইল্লা ওয়াহিউহা তিনি নিজের প্রবৃত্তির মোতাবেক কোনো কথা বলতেন না যতক্ষণ না তার কাছে ওহি করা হতো এটা প্রমাণ হয় যে ওহিটাই তিনি প্রচার করেছেন নিজের কোনো কথা প্রচার করেন নাই এইটা সামনে রেখে আপনাকে এগিয়ে যেতে হবে আল্লাহ বলছেন তাদের হেদায়তের দায়িত্ব তোমার না হেদায়ত আমার হাতে অন্য আয়তে আল্লাহ বাবু বলছেন লাই সালাইকে হুদা হুম ওলাই কিন্নল্লাহ দি মাইয়া শাহ সুরা বাকারা দুশো বাহাত্তর আয় তোমার উপরে হেদায়তের দায়িত্ব নাই ওলাই কিন্নল্লাহ দি মাইয়া শাহ বরং আল্লাহ যাকে চান তাকে হেদায়ত দান করে থাকেন নুহের সন্তান কেনান বড় ছেলে বড় আদরের প্রথম সন্তান বড় আদরের হয় বাপ মার অথচ চারিদিক থেকে যখন তুফান আসতেছে মহাপ্লাবন বাপ বলছে খোকা তুমি ওঠো আমার নৌকায় বাসবে না আজকে যাবো আমি এই পাহাড়ের মাথায় উঠব তোমার নৌকায় ওঠার কোনো দরকার নাই বাপ বেটার কথাও শেষ ছেলের ডুবাও শেষ এমন ঢেউ আসলো কোথায় হারিয়ে গেল দুঃখিত নবী নুহ পিতৃ হৃদয় উথলে উঠল হে আল্লাহ তুমি ওয়াদা করেছ তুমি আমার পরিবারকে বাঁচাবে আল্লাহ দিল ধমক লাগে লাই সেবন আহলেক ইন্ন আমার নগায় রোসা আলে ওটা তোমার পরিবারের অংশই নয় ছেলে তো পড়ে মুরগা ইন্ন আমার নগায় রোসা আলে 
ওটা একটা অসৎকর্মের সন্তান চলো এই সৎ এটা অসৎকর্ম এমন আমল তো গায়ের চলে সৎ নয় অর্থাৎ সেলে তোমার ঠিকই আছে কিন্তু এটা অসৎ ওটা তোমার পরিবারের সদস্য হতে পারে না তুমি আমার কাছে এমন কিছু সুপারিশ করো না যেটা আমি দেব না এটা বোঝা গেল জান্নাত শুধুমাত্র সৎ কর্মশীলদের জন্য দুষ্কর্মীদের জন্য জান্নাত নয় ছেলে হোক আর বাবা হোক আর মা হোক নিজের বংশধারা দিয়ে কখনোই জান্নাত পাওয়া যাবে না সৎ কর্ম ব্যতীত আল্লাহর উপরে ভরসা ব্যতীত অতএব দুশ্চিন্তা করে লাভ নেই আপনাকে দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যেতে হবে কে হৃদায়ত পাবে না পাবে দায়িত্বটা আল্লাহ কাছে ছেড়ে দিতে হবে আল্লাহ বলছেন অন্য হাত হৈন্যম আলাই কাল বালা কে ওয়ালাই নাল হিসাব সুর রাত চল সাহেব দেখো মোহাম্মদ তোমার উপরে দায়িত্ব হল বালাক মানে কি পৌঁছে দেওয়া তব লিখ ওয়ালাই নাল হিসাব আর আমার উপর দায়িত্ব হলো মানুষের হিসাব নিকাশ নেওয়া ওরা কি কটুক আমল করলো কটুক করলো না এটা হিসাব নেওয়ার দায়িত্ব আমার এ দায়িত্ব তোমার না তোমার দায়িত্ব খেলে পৌঁছে দাও খালাস তোমার আর কোনো কাজ নেই জুহুর ইমাম জুহি বুক বিখ্যাত তাবি তিনি বলছেন মিনুল্লাহের রেসাল ওয়ালর রসুল বালাক ওয়ালাইন তসলিম ইমাম বখর রহমত আলহ তালিক এনেছেন ইমাম জুহরের এই বক্তব্যটি দিয়ে যে আল্লাহর পক্ষ থেকে রেসালাত আসে রেসালাত মানুষের পক্ষ থেকে আসে না আর রসুলের দায়িত্ব হলো বালাক পৌঁছে দেওয়া আর আমাদের দায়িত্ব হলো তসলিম সেটা কবুল করা আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ এসছে আমি আল্লাহ বান্দা আমার দায়িত্বটা কবুল করে নেওয়া বাস এর বেশি কিছু না আগামী বৃহস্পতিবারে শুক্রবারে ইনশাল্লাহ নদাপড়াতে আহিলাদি সন্তান বাংলাদেশের একত্রিশতম তবলিগি ইস্তেমা অনুষ্ঠিত হবে এই ইস্তেমায় আপনারা জানেন প্রতি বছরই কেমন জনসমাবেশ হচ্ছে সংগঠন যত বৃদ্ধি পাচ্ছে মানুষের আগ্রহ তত বৃদ্ধি পাচ্ছে কোনো একজন ব্যক্তির মহব্বতে কিন্তু কেউ আসে না আপনারা দেখেছেন তো আমাদের পোস্টারে কোনো বক্তার নাম থাকে কি থাকে না বক্তার লোভ দেখে মানুষ ডাকার আমাদের উদ্দেশ্য নয় আমাদের আদর্শের দিকে আমরা মানুষকে ডাকি সকল বিধান বাতিল করো অহির বিধান কায়েম করো এই যে সমাজ বিপ্লবের স্লোগান বাংলার জমিনে শুধুমাত্র আমরাই দিয়েছিলাম আল্লাহ বের করে নিয়েছিলেন এটা আমরা বানিয়ে বলি নেই হিসাব করেও বলি নেই উনিশশো সালের উনত্রিশে জুলাই কোরআনের শত্রু তসলিমা নাসলিমের বিরুদ্ধে সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে ঢাকার মানিক এভিনিউতে আয়োজিত বিশ লক্ষাধিক মানুষের মহাসমাবেশে মাত্র দুই মিনিট দশ সেকেন্ড সময় আমি পেয়েছিলাম সেখানে আল্লাহ পাক এই কথাটা মুখ দিয়ে বের করে নিয়েছিলেন সকল বিধান বাতিল করো অহির বিধান কায়েম করো মানুষ বুঝে বললো কেন না বুঝে বলো বিশ লক্ষ মানুষ সেদিন একসাথে কিন্তু আমার সঙ্গে এই স্লোগানটা তুলেছিল সবাই সমস্ত ঢাকা বোধে কেঁপে গেছিল ওই দিন ওই স্লোগানটি আমাদের সংগঠনের মৌল স্লোগানে পরিণত হয়ে গেছে এখন লা ইলাহা ইল্লাহ এর মধ্যে কি বলা হয়েছে প্রথমে লা ইলাহ নফি ইল্লাহ ইস বাত কোনো ইলাহ নেই আল্লাহ ব্যতীত আমরা বলছি কোনো বিধান নেই অহির বিধান ব্যতীত কথা শেষ ওই কোথায় থাকে কোরআন এবং হাদিসে থাকে অন্য কোনো লেখকের বইতে এগুলো থাকে না হ্যাঁ কোরআন হাদিস অনুযায়ী যিনি লিখছেন আলহামদুল্লাহ সেটা গ্রহণযোগ্য যারা বিপরীত ব্যাখ্যা দিয়ে লিখছেন সেটা গ্রহণযোগ্য নয় এর ব্যাখ্যা আসবে সাহাবে কেরার পক্ষ থেকে সাহাবে কেরাম যাদের সামনে কোরআন হাদিস বর্ণিত হয়েছে পালিত হয়েছে তারা এর ব্যাখ্যা কি বুঝেছেন সেটাই কিন্তু আমাদের গ্রহণীয় চোদ্দোশো বছর পরে এসে আমরা কী বুঝলাম ওটা আমাদের দেখার বিষয় নয় আপনাদের বলে দিচ্ছি আগে থেকেই জায়গা সংকটের কারণে 
এবং টয়লেট সংকটের কারণে আমরা এবার এই প্রথম মা বোনদের আসতে নিষেধ করে দিয়েছি মহিলাদের কোনো ব্যবস্থা আমরা করি নাই আগামী বছরের তবলিগ ইস্তেমা যদি আমরা মাটি কিনতে পারি পঞ্চাশ থেকে একশো একর মাটি কেনার টার্গেট আমাদের আছে রাজশাহীতে যদি কিনতে পারি ইনশাআল্লাহ তবলিগ ইস্তেমা সেখানেই হবে এখানে আর হবে না ইনশাআল্লাহ আল্লাহ বাদ কবুল করেন সবাইকে বলছি দেশে থাকেন পর বাসে থাকেন যারা আমাদেরকে ভালোবাসেন তারা দয়া করে এই বিশাল প্রজেক্টে অংশগ্রহণ করুন যার যত সাধ্য আল্লাহ পাক দিয়েছেন এটা সাতকায় জারিয়া আমরা মরে যাব কিন্তু মাটি থেকে যাবে এই মাটিতে সবসময় হকপন্থী মানুষগুলো আসবে বছরে একবার দুদিন থাকবে সবসময় জেকির আস্কার করবে আর ওহির বিধান শুনবে তাদের ভিতরকার অন্ধকার দূরীভূত হবে এটাকে আপনারা কামনা করেন না কিন্তু দিন সারা দেশে অসংখ্য জালসা জুলুস হচ্ছে কিন্তু ওহির বিধানের দাওয়াত কিন্তু পাবেন না কোথাও সব জায়গায় শশ দলীয় বক্তব্য চলছে আমাদের কাছে কোনো দলীয় বক্তব্য নাই স্রেফ রসুল্লাহ সাল্লাম যে আমানত আমাদের উপরে অর্পণ করে গিয়েছেন বিদায় হজের মাঠে সেটাই আমাদের বক্তব্য কি ছিল সেদিন তিনি কি বলেছিলেন আসেন সেটা শুনেই দিই আপনাদেরকে শুনলে ইমান বাড়বে সিরাত রসুল তো আপনারা বড় বই অনেকে পড়েন না দয়া করে পড়ার চেষ্টা করবেন সেখানে অনেক কিছু আপনি পাবেন একটা হাদিস আপাতত শুনে দিয়ে আজকে আমি যা বেরেন রেদ্দালুদ্দান হো আন্না রসুল আল্লাহ সাল্লা আলি সাল্লামা ওয়ালাফি হুত বতিল বাদা জাবের বিন আব্দুল্লাহ রেজালি আনপুর কাত সাহাবে তিনি বলছেন যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজরে খুদ ভাই বলছেন ইয়াস হে জনগণ ইন্নক মসউল আন্নি কে আমাদ দিন তোমরা আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে যে মোহাম্মদ কি তোমাদের কাছে দাওয়াত পৌঁছেছিল তোমরা সেদিন কী বলবে তোমা অন্তম কয়লু সেদিন তোমরা কি বলবে কলু না সাধু আন্নাকা আমরা সাক্ষী দেবো এই মর্মে আল্লাহর সামনে তুমি অবশ্যই দাওয়াত পৌঁছে দিয়েছিলেন আপনি অবশ্যই দাওয়াত পৌঁছে দিয়েছিলেন আপনি আপনার দায়িত্ব পালন করেছিলেন এবং আপনি আমাদেরকে উপদেশ দিয়েছিলেন অতপর আল্লাহ রসুল আসমানের দিকে আঙ্গুল চা করলেন আবার নিচু করলেন অতবার বললেন আল্লাহত হে জনগণ আমি কি আমার দাওয়াত পৌঁছে দিয়েছি কলু নাম সবাই বলল হ্যাঁ কল আল্লাহ মাসাহাদ হে আল্লাহ তুমি সাক্ষ্য থাকো এরপর তিনি বললেন ফলিবল্লে গোসাহেদুল গাহিবা উপস্থিত যমরা যারা আছো আজকে এই ময়দানে কেউ বলেন চল্লিশ হাজার কেউ বলেন এক লক্ষ কেউ বলেন এক লক্ষ চব্বিশ হাজার মতো ভেদ আছে তোমরা তারা উপস্থিত আছো ফলিবল লেগোসা হেদুল গাহিবা তোমরা অনুপস্থিতদের নিকট পৌঁছে দিও কারণ রব্বা মোবাল লাগিন ও আমিন সামিন শ্রোতাদের চাইতে অনেক সময় যারা অনুপস্থিত তারা অনেক জ্ঞানী হয়ে থাকে অতএব তোমরা পৌঁছে দিও অনেক জ্ঞানী লোক তোমাদের কথা শুনে হৃদায়ক পাবে বোখার শরীফের বর্ণিত এই হাদিস পালন করার জন্যই কিন্তু আমরা বছরে একবার বড় আকারে তবলিগ ইস্তেমা করে থাকি যেমন আল্লাহ রসুল জীবনের শেষ প্রান্ত থেকে বিদায় হজের ভাষণে বিশাল জনগণের সামনে বক্তব্য রেখেছিলেন আমরাও বছরে একবার করে দল মত নির্বিশেষে বাংলার জনগণের সামনে দাওয়াত পেশ করে থাকি আল্লাহ পাক যেন আমাদের দাওয়াতকে কবুল করে নেন এবার আসুন তো আপনারা আর একটু ব্যাখ্যা আসেন যে আমাদের দাওয়াতের সঙ্গে প্রচলিত দাওয়াতগুলির মধ্যে কিছু কিছু কিন্তু পার্থক্য আছে যেগুলো অনেকে আপনারা জানেন না আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্যই খালি বলছি পুরোটা বলা সম্ভব নয় বাংলাদেশে যতগুলো মাদ্রাসা আছে তা কমই হোক আর আলিয়া হোক উপমহাদেশে এই সমস্ত মাদ্রাসাগুলিতে অর্থাৎ ধর্মীয় শিক্ষা কেন্দ্রে মূলত দুটি আকিদা শেখানো হয় বর্তমানে কথা বলছি দুশো 
পাঁচশো বছর আগের খবর নয় আগে যা ছিল ছিল এখন সব ভরে গেছে এদিকে একটা হল ব্রিলেবি আকিদা একটা দেওবন্দি আকিদা আপনারা জানেন কয়েক বছর আগে বাংলাদেশ সরকার দেওবন্দি আকিদার মাদ্রাসাগুলিকে তাদের সর্বোচ্চ শ্রেণী যাকে তাকমেলা বা দৌরে হাদিস যেটাই বলেন মাস্টার্সের মান দিয়েছে দুর্লভী আকিদার লোকেরা এখনো পর্যন্ত হতবার চেষ্টাই করেনি আর আমরাও চেষ্টা করিনি হতবার চেষ্টা করতেও হতে পারে কারণ সরকারি হস্তক্ষেপ পড়লে মাদ্রাসাগুলির অবস্থা যে কী হয় পুরনো করছি অভিজ্ঞতা আমাদের লেখাপড়ার মাধ্যমে আছে দেখিনি আমাদের রাজশাহী মাদ্রাসা ময়দান আছে না ওখানে কি মাদ্রাসা পড়ায় কি পড়ায় ওখানে ঢুকে দেখেন তো কি পড়ায় ওরা স্কুলে যা ওখানেও তাই নাম দেশে মাদ্রাসা ময়দান যে কত বড় খেয়ানত হচ্ছে যিনি ছিলেন মূল দাতা হাজি মোহাম্মদ মহসিন তার সম্পূর্ণ স্টেট দান করে গেছিলেন আল্লাহ দিনের শিক্ষার জন্য যে আমার মৃত্যু পরে এই আমার পুরো স্টেট ব্যয় হবে দিন ইসলামের শিক্ষার জন্য দিন ইসলাম সেখানে হচ্ছে সেখানে একেবারে উল্টা শুধু মাদ্রাসার নামটা রেখে দিচ্ছে টাকাগুলো হালাল করার জন্য পুরো পুরি খেয়ানত চলছে এই খেয়ানত ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট করেছে এই খেয়ানত পাকিস্তান গভর্নমেন্ট করেছে এই খেয়ানত বাংলাদেশের গভর্নমেন্টও করে যাচ্ছে বুকিতুল আম্বাল আমার কথা শুনতে পাই একই অবস্থা ইংরেজরা মুসলমান ভোটারদের খুশি করার জন্য সতেরোশো আশি সালে কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসা করল মাদ্রাসা করল তো করল একেবারে সে উনিশশো সাল পর্যন্ত একটা আমার প্রিন্সিপাল থাকলো সব ইংরেজ ইংরেজরা কি মাদ্রাসা বোঝে ওরা আরবি ফার্সি বোঝে যাদের প্রিন্সিপাল হয় ইংরেজ তাই সেখানে কী পড়ায় বোঝেন তখন আমাদের সাধারণ ওলামা ইকরাম দেখলেন সর্বনাশ এটা মাদ্রাসার নাম করে তো আমাদের এলম কালাম শেষ করে দিচ্ছে ইসলাম খতম করা বুদ্ধি তখন তারা নাম দিলেন কমই অর্থাৎ সাধারণ কমের লোকেরা কমে মুসলিম যারা আমাদের আছে বাংলাদেশে বা ভারতে ভারতবর্ষের তৎকালীন সময় তো বাংলাদেশের স্বাধীন হয়েছে তখন তো একসঙ্গে ছিলাম মুসলিম কমের ঐতিহ্য রক্ষার জন্য মাদ্রাসা করলেন নিজেদের টাকা দিয়ে সাধারণ মানুষের দান ভিক্ষার উপরে নির্ভর করে নাম দিলেন কমই মাদ্রাসা কমই আর আলিয়া দুটা দলের মধ্যে দারুণ বিদ্বেষ আলিয়ারা বেতন পায় ভালো চলে ভালো চেয়ারা সুরত ভালো জামাকড় পরি বেড়ায় ভালো এদের হিংসা হয় এরা না খেয়ে না দিয়ে চলে কত কষ্ট করে শুধুমাত্র দিনের মহব্বত মুশকিল হয়েছে দিন যত এগিয়ে গেছে ততই তাদের মধ্যে বেদাহাতের অনুপ্রবেশ ঘটেছে এটা হয়ে থাকে এটা আল্লাহ রসুল ভবিষ্যৎবাণী যে মুসলমানের ইহুদিন আসারদের মতো অবস্থা হবে লাতা তাবে অন্য সুনানামান কান কবেলাকম তোমার অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদের রীতির অনুসারে হয়ে পড়বে মানে সেটাই হয়ে গেছে ব্রিলবি আর দেওবন্দি তারা আলিয়ান হিসাবে হোক আর কমিন হিসাবেই হোক সব জায়গাতে বই কিন্তু প্রায় একই আকাদিন অসফি সব জায়গায় পড়ায় উসুলে শাসি সব জায়গাতেই পড়ায় হেদায়া সব জায়গাতেই পড়ায় নুরুল আনোয়ার সব জায়গাতেই পড়ায় উসুলে শাসি সব জায়গাতেই পড়ায় নাম যতই হোক কমই হোক আর আলিয়া হোক কিতাব যেহেতু এক অত রসুনের কড়া পৃথক হলেও গোড়া কিন্তু এক জায়গায় আকিদার দিক দিয়ে খুব একটা পার্থক্য নাই অথচ সাধারণ জনগণ এগুলো জানে না কয়েকটা খালি উদাহরণ দেবো যে খুব সংক্ষিপ্ত সময় আমাদের বই বের হলে আপনারা সেটা নেবেন দেখবেন সেখানে আমরা আলোচনা করে দিয়েছি রেফারেন্স সহ এখানে খালি কয়েকটা পয়েন্ট বলে দিচ্ছি এক বেরোলে বিয়াকিদের হচ্ছে বড় এক এই যে আল্লাহ ব্যতীত অন্য নিকটে প্রার্থনা করা যাবে এই জন্য তারা মনে করেন সৃষ্টির সকল ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার দায়িত্ব আল্লাহ তার বাসাই করা কিছু বান্দাকে দিয়েছেন যেমন তাদের আকিদা মতে মানুষের উপরে যখন আল্লাহ কোনো রহমত নাজিল করেন সেটা প্রথমে আসে তিনশো জন নোজাবার কাছে তিনশো জনের কাছ থেকে সেগুলো চলে যায় 
সত্তর জন নকিবের কাছে এটা দুই নম্বর ধাপ এরপরে সেখান থেকে চলে যায় চল্লিশ জন আবদালের কাছে তিন নম্বর ধাপ এবার সেখান থেকে চলে যায় সাতজন কুতুবের কাছে এটা গেল চার নম্বর ধাপ এবার সেখান থেকে যাচ্ছে চারজন আহতাদের কাছে এটা হলো পাঁচ নম্বর ধাপ এরপরে সেখানে যদি সমাধান না হয় যে সরাসরি যাচ্ছে একজন গৌসের কাছে যিনি থাকেন মক্কায় এইভাবে চারশো একচল্লিশ জনের একটা বিশাল পার্লামেন্ট আল্লারা আছে কাজটা অংশ তারাই করে এই একই দাঁকে আমরা প্রশ্ন করতে পারব নাউজবিল্লাহ জালেম মুখে কিন্তু তারা খালি বলে না কিন্তু এগুলো একেবারে খুবই তাদের মধ্যে মুখস্থ দেখবেন তাদের পোস্টারগুলিতে সুলতানুল আউলিয়া কুতুবি জামান আছে না এগুলো কুতুব কিন্তু আমরা বুঝি না খালি দেখি পোস্টার কুতু কারা বলে কি আল্লাহ জানে এখন বুঝি বাপরে বাপ কুতুব তো সাংঘাতিক ব্যাপার দুর্ভাগ্য বাংলাদেশের এরা গৌসুল আজমকে মক্কায় রেখে খুশি হয়নি গৌসুল আজম ঢাকাতেও আসে মাছ ভান্ডারও আসে কয়টা হলে গৌস বাংলাদেশে তো দুটা গৌসুল আজম মাছ ভান্ডার স্কুল খুইল আসে গান গান না পড়া একই গৌস তো দেখছি মাছ ভান্ডারও আছে ঢাকাতেও আছে গৌসুল আজম কমপ্লেক্স আছে না আকিদা যদি এইটাই হয় এটা কি শিরিক না তহিদ হলো পরিষ্কার শিরিক আল্লাহ একা পারে না বুড়ো হয়ে গেছে কত কষ্ট হয় যেন আমরা ইস্তেমা করছি আমার তো কোনো কাজ দেখি আমি কিন্তু সভাপতি হচ্ছে আমি কিছুই করি না সব করে দলবল করে ঠিক না মানুষ তো আমি পারবো না আল্লাহ কি তাই এই চিন্তা যদি কারোর মধ্যে থাকে যত সুন্দর করে রফল দান করে যদি ওই লোকটা সালাদ আদা করে তো সালাদ কবুল হবে আঁকে দেখা গেল এই অনেকগুলো আছে আমি সত্য বলতে পারবো না এখন এখানে একটা পয়েন্ট আপনাদের ধরিয়ে দিই জাহালি আরবরা কিন্তু তাদের এই উপাস্য দেবদেবীগুলোকে সুপারিশকারী বলতো ওসিলা মনে করত কোরআনে সুরা ইউনুস আঠারো নম্বর আয়াতে আল্লাহাক বলছেন হাউলায়ে সোফা আউনা এন্দাল্লাহ এই যে তিনশো ষাটটি দেবদেবী তোমরা দেখছো এরা হচ্ছে আমাদের জন্য আল্লাহর নিকটে সুপারিশকারী কিন্তু আমরা তার চেয়ে নিকৃষ্ট পর্যায়ে চলে গেছি যে আল্লাহর পুরো রুবুবিয়তের কাজকামগুলো সব বান্ধায় করে মানে আল্লাহর কাছে সুপারিশকারী না এরাই সহর সরি আল্লাহ হয়ে গেছে এখন চিন্তা করতে পারেন কঠিন বিষয় না তো জাহালি আরবদের সেই মুশ্রিকদের আকিদা চাইত আমাদের আকিদা আরও নষ্ট আরও বলি আরবদের আকিদা ছিল বিপদে পড়লে ওরা আল্লাহ কাছে যাইত যেদিন আবরা হামলা করল কাবাঘর ধ্বংস করার জন্য সেই তারা কোথায় কেঁদে ছিল পরিষ্কারভাবে তাদের নেতা আল্লাহ রসুলের দাদা আব্দুল মোত্তালিব কাবাঘর এসে আল্লাহ কাছে কেঁদেছিলেন আল্লাহ লা আরজুল আহম সাহাকা আজকে তুমি ছাড়া এই সব দেবদেবীর কাছে আমরা কিছুই আশা করি না ইয়া রাব্বে ফম রামিনুম হেমাকা হে আমাদের প্রতিপালক তুমি তোমার এই পবিত্র মক্কা শহরকে আজকে এই শত্রুর হাস থেকে বাঁচাও তিনি যখন সব বাদ দিয়ে আল্লাহ কাছে কাঁদলেন তখন আল্লাহ রহমত নাজিল হয়ে গেল সুরা ফিল আপনারা জানেন আলম তারা কাফে ফাল রব্বুকা বিয়া সাহাবিল ফিল আলম আল কায়দম ফি তাউলি আল্লাহ বলছেন আমি তাদের সমস্ত অপকৌশলকে নিমিষ ধ্বংস করে দিলাম কোথায় চলে গেল ষাট হাজার সেনাবাহিনী খবর নাই আরসাল আলহিম কয়রান আবাহাবিল আল্লাহ পাখি পাঠিয়ে দিলেন ছোট্ট ছোট্ট পাথরের টুকরা পড়ল যা মাথা পড়ল শেষ তার সময় লাগেনি মরতে ষাট হাজার সৈন্য কোথায় হারিয়ে গেল কখন যখন তারা শিরকের কাছে না গিয়ে আল্লাহর কাছে মাথা নত করল তখনই আল্লাহ কিন্তু তাদের দোয়াটা কবুল করলেন অর্থাৎ বোঝা গেল যে তারা যতই মৎস্য হোক না কেন বিপদে পড়লে ছিল আল্লাহর কাছে যেত আর আমরা আনন্দেও কবর দুঃখেও কবর আমাদের আঠাশের ভাইরা যারা আসছেন তারা এখানে এসে হাইলেন্স হয়েছেন দু হাজার চার সালে এসেছিলেন প্রধান খাদেম তিনি নিজে এসে আমাকে আমাদের মার্কাজ অফিসে বলেছিলেন যে স্যার সারা জীবন আমার এখন বয়স বাহাত্তর উনি তো বলছেন সারা জীবন এই টাকা গুনেছি মানুষের মধ্যে এমন একটা আকিদা ঢুকেছে বাড়তে বের হয়ে যদি পায় হোসট লাগে আহ বাবা নাখোস হয়েছে দৌড়ে চলে যায় কবরে 
পকেটে যা থাকে টাকা ওটা টাকা গোনাবার নিষেধ নাকি টাকা গণনা করা যাবে না যা থাকে তাই দিতে হবে পুরো পকেট উজাড় করে কবর ফেলে দিল এইবার সুসংবাদ পাইল দৌড়ে চলে এসে ওফ বাবা আজকে খুশি হয়েছে খুশিতে যত টাকা আছে পকেটে সব দিয়ে দিল খুশিতে বাবা না খুশিতে বাবা আর অথচ আরবরা খুশিতে শের করত না খুশিতে আল্লাহ পার্থক্য হচ্ছে না তাদের তুলনায় আমাদের মতন ওলামা একে রাম বলে যারা আমার বলি আমরা আরও নিকৃষ্ট পর্যায়ে চলে গেছি অতএব এই জাতিকে সাবধান করবে কে এই সাবধান করার গুরু দায়িত্ব কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ আমাদেরকে নিতে হয়েছে আপনারা দোয়া করবেন যতদিন আল্লাহ পাক হায়াতে রাখে যেন এভাবে হক্ষত বলে যাওয়া তৌফিক আল্লাহ দান করেন আসুন দুই নম্বর তার বলে নবী আউলিয়ারা মরেন না তারা স স রক্ত মাংসের দেহ নিয়ে কবরে বেঁচে আছেন একে বলে হায়াতুন নবী নবী বস কবরে সরিয়ে আছেন সেখানে বসে তিনি বান্দার বা উম্মতের সব কথা শুনছেন এবং তাদের ফরিয়াদ শ্রমণ যা করণীয় করছেন এবার আপনার এসে পিছন দিক চলে যান যেদিন আল্লাহ রসুল মারা গেলেন তখন সাহাবে কেরাম একবার বেকরার হয়ে গেল না ওমর ফারুক পর্যন্ত বলে ফেললেন না রসুল মরার নেই যেভাবে মুসাল ইসলাম চল্লিশ দিনের জন্য চলে গেছিলেন তুর পাহাড়ে আমার রসুল ঠিক অমনি করে চলে গেছেন আবার ফিরে আসবে এরকম অবস্থা সৃষ্টি হয় তখন শোকে দুঃখে মুজ্জমান সাহাবিদদেরকে তখন উপদেশ দিলেন কে অবকার সিদ্দিক রেজেল তালা আন হ তিনি এসে কি বললেন দেখো আফাই মাতা আবেন আবু কোতেলা আবেন কালাম তুবেলা আলা আপা বেগম যদি আর আল্লাহ রসুল মৃত্যুবরণ করেন অথবা নিহত হন তাহলে কি তোমরা ইসলাম থেকে ফিরে যাবে করণের আয়াতটা উনি পড়ে শুনিয়ে দিলেন প্রথমে তারপরে বললেন দেখো ইন্নাকা মাইয়তুন বা ইন্না হুম মাইয়তুন আল্লাহ রসুলের চেহারা আলগা করে চুমু দিয়ে তিনি বলছেন ইন্নাকা মাইয়তুন তুমি নিশ্চয়ই মাইয়ত ওই নহম মাইয়তুন তারাও মরে গেছে রাগে নবীরা মরে নি এই আয়াত সুরা জুমার তিরিশ আয়াত এই আয়াতটা কিন্তু তিনি সেদিন পড়েছিলেন তিনি মাইয়ত অর্থ বুঝলেন মরে গেছে আর এনারা মাইয়ত অর্থ বোঝান যে কবরে যে বেশি আছে কথা বুঝতে পারছেন এখন সাহাবিরা যেটা বুঝলো আমি সেইটা বুঝবেন না আমার ইচ্ছা মতো আমি বুঝলে হবে সেটা দুর্ভাগ্য আর জেলখানা বসে একটা গল্প মনে এসে হঠাৎ করে বগুড়া কারাগারে আমি একদিন এক কাররক্ষীকে ষষ্ঠ দাওয়াতের কাছে থাকতাম একদিন কাররক্ষীদের বুদ্ধিমান মনে হইল তো তাকে এটা বললাম বলেছে যে সা আপনার কথা হলো না কেন ওর একটা ব্যাখ্যা আছে আমি জানি কিন্তু বলতে পারছি না আর তুমি কালকে এসে বললো বলতেই পারল না সে কারণ দেখো ব্যাখ্যাটা আমি বলি তাহলে কি আল্লাহ বলছে অমা আনতা বে মুসমিন মান ফিল কবুর তুমি শোনাতে পারো না যারা কবরে গেছে তো এখানে আল্লাহ বলছে শোনাতে পারো না কবরবাসী শুনতে পায় না এটা তো আল্লাহ বলেনি এই যুক্তি দিয়ে কিন্তু তোমাদেরকে বোঝায় হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার স্যার ঠিক বলছে ঠিক এটি তোমাদের বলে এখন তুমি বলো আল্লাহ আরাকায়তে বলছেন অমিন বরা এহিম বরজা খুনিলা ইয়মে ইউব আসম পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত বরজাকি জীবন থেকে অর্থাৎ মাইয়ের থেকে দুনিয়ার জীবিত লোকদের মাঝখানে একটা পর্দা থাকবে এই পর্দা ভেদ করে কেউ শোনাতেও পারবে না শুনতেও পাবে না তখন বলছে স্যার এটা তোমাদেরকে কেউ বোঝায়নি হ্যাঁ এটা তো তোমার বুঝতে নষ্ট করে দিতেছে চিন্তা করছেন এই যুক্তি দিয়ে দিয়ে তাদের ভক্তদেরকে বোঝায় নবী অলিরা সব কবরে আছে তুমি খালি কথা বলি দেখো না সব পেবা আমার লাকেলি একদিন সময় পেয়ে গেছিলাম হঠাৎ করে আটই ডিসেম্বর বাদে ওটা ছিল এটা বাগেরহাটে কি বলে কি কীটা কীপির সাংখান জানালে আমার সঙ্গে আমার ছোটো ছেলেটা ছিল ও তো জীবনে সব দেখেন খেলা সেখানে ওই কি বলে ওটা গেলাফ গেলাফের মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে বেরিয়ে হ্যাঁ তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হয়ে যাও মানে বাবা ও বলছে বাবা আমি একটু যাবো দেখ থাম তুই যাবে কেন ওকে ঢুকলো আর তার মনস্কামনা পূর্ণ হয়ে গেল খাদম রেগুলো এই ধোকা দেয় যাওয়ার সময় আমার তো টাকা ফাঁকা কিছু দেয়নি খেলে টাকা চাচ্ছে চোখ গরম গরম গিয়ে আমাদের দিকে বাবা এর কী ধরনের সময় কিছুই দেয় না প্রত্যেকের কাছ থেকে কেউ মুরগি কেউ গরু কেউ টাকা পয়সা মানে বিশাল ব্যবসা হবে যেহেতু মানুষকে মানে পূর্ণ হয়ে গেছে গেলাপটা উঁচু করে খাদমটা মাথা ঢুকলো আর বেরোলো এতে মানুষকে মানে পূর্ণ হয়ে গেলে কেউ যেন শুনে হইলো পিসাবের কাছে হুজুর আপনি কি শুনলেন কথাগুলো এ কিন্তু বলল এই যে ধোকা 
স্পষ্ট ধোকা চলছে ইসলামের নামে কর ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে এই আয়াতগুলো তারা অপব্যাখ্যা করে করে কিন্তু এগুলো করাচ্ছে এগুলোর বিরুদ্ধে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের তবলিগ ইসলামের কথা বলবে কোশ্চিন কালেও এর পক্ষে আমাদের গানে কোনো কথা হয় না তাদের ধারণায় আমার রসুল ছিলেন নূরের নবী তিনি মানুষ মানুষ নবী ছিলেন না কোরআন বলছে উল ইন্নামা আনা বাসর মুসলিম ওই হায় লাইয়া তুমি বলো আমি তোমাদের মধ্যে একজন মানুষ আমার কাছে ওহি না জিলাই যদি তিনি মানুষ না হতেন বিয়ে সাধি করলেন কেন ছেলে মেয়ে কেন হইল নূরের কে ছেলে বিলি হয় নূর কি বিয়ে সাধি করে নূরের কি ভুল হয় আল্লাহ রসুল একজন সালাদ আদায় করছেন জোহর অথবা আসরের চার টাকা সালাদ থেকে পাঁচ টাকা করে অথবা সালাম ইয়ে করে কম বেশি করে চলে গেছে বাড়ি এখন সাহাব এখানে বাড়ি চলে গেছে স্যার এ হে আল্লাহ রসুল আজকে কি সালাদের ইয়ে রাখাত কমে গেল মানে চার টাকা তো পড়তে হবে তিন পড়ে চলে গেছে তো কেন এতে আপনি যে কম পড়লেন না অসম্ভব তো না না আপনি কম পড়েছেন শেষকালে আবার চলে আসলেন সালাদ পড়লেন সেদা সহ দিলেন দেওয়ার পর বললেন দেখো আমি তোমাদের মধ্যে একজন মানুষ আমিও ভুল করি তোমরাও ভুল করো আমাকে স্মরণ করে দেবো আমি তোমার স্মরণ করিয়ে দেবো এগুলো সবই বোখার সে দেখেন সব পাবেন সেজদা শহর অধ্যায়টা কেন হলো ভুল করে বলি তো মানুষ যদি না হয়তো ভুল করলেন কেন এ ধরনের কথা বললে বহু কিছু আছে সেগুলি যাচ্ছে না ব্যাখ্যা গেলে সময় লাগে তাদের আর একটা আকিদ হলো বিলবিদের যে তিনি সর্বত্র হাজির নাজির আর এই জন্য দেখেন না মিলাদের মধ্যে কেম করে মানে কি রু হাজির হয়ে গেছে ও যে মুস্তাফি আরশদা খোদা হোক আর ও তার পড়ায় মদিনা আমি মুস্তফা হোক আর উর্দুতে বলে তিনি আরশে ছিলেন খোদা হয়ে তিনি লাফিয়ে পড়লেন মদিনায় মুস্তফা হয়ে মানে মোহাম্মদ হে তাহলে আহমদ ও আহাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই একটা মিমের পর্দা ছাড়া আরও শোনেন বড় মারাত্মক কথা আছে এখানে মথুরা আর মদিনায় কেন হানাহানি মথুরা ছিলেন তো ইন্ডিয়াতে আজকে নাম করা আর মথুরা আর মদিনায় কেন হানাহানি আমার সকল স্থান একই আমি জানি যেখানে তুই দেখো মরে সবই মোর মক্কায় রহিম আমি মথুরাতে রাম যেখানে তুই দেখো মোর সবই মোর ধাম মক্কায় রহিম আমি মথুরাতে রাম এই কবিতা যিনি লেখক সৌভাগ্যক্রমে বলবো না দুর্ভাগ্য করে বলবো তিনি আমার ডক্টর থিসিসের বিদেশি পরীক্ষক ছিলেন তিনি কলকাতা ইউনিভার্সিটির ইসলামিক ইতিহাস বিভাগের প্রধান একই সাথে শান্তি নিকেতনের সদস্য অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের প্রফেসর ডক্টর ওসমান গনি আমি জানতাম না তখন যে এতবারটা মানে মানে বিধ্বংসী আকিদার লোকের হাতে কী করে যে আহলাদিসের থিসিস পাশ হয়ে আসলো আমি এখনও কল্পনা করতে পারি না এই জন্যই বলছে অল্লাহ আসে আমাকে মেরে না আস আল্লাহ তোমাকে মানুষের অনুষ্ঠিত কাছে থেকে বাঁচাবেন মনে এর হাত থেকে আল্লাহ বাঁচাইছে শুধু আহাল হিসেবে থিস করেছিলাম বললে অন্য কিছু হলে বলতে বাঁচত না কথা হচ্ছে কি বাঁচার সম্ভব যেগুলো কাবা কাশিকে এক বলে রাম রহিমকে এক বলে সে কোন আঁকি দাঁড়ল আর আমার থিসিস তো পুরো তার বিপরীত এরপরও তো তার হাত দিয়ে বাস হয়েছে এত প্রশংসা করেছে পরে দেখবেন ভূমিকাতে আস আল্লাহ কি বলছেন আমার কুন্তা জান চুয়াল্লিশ হে মোহাম্মদ তুমি ছিলে না সেখানে যখন তুর পাহাড়ের পশ্চিম প্রান্তে আমরা মুসার উপরে তরে নাজিল করলাম আর তুমি সেখানে উপস্থিত ছিলে না আল্লাহ কি বলছেন আমি যে মুসার উপরে তরে নাজিল করেছিলাম তুর পাহাড়ে তুমি সেখানে উপস্থিত ছিলে না আর আমরা কি বলছি রসুল সর্বত্র হাজির উল্টা আছে হচ্ছে না পুরো উল্টা হচ্ছে না এটা অনেক কথা আছে এবার আসলে দেওবন্দি আকিদা আমার দেওবন্দিদেরকে বেরল দিয়েছে অনেক ভালো মনে করি কিন্তু আসলে আকিদা দুজনে প্রায় কাছাকাছি প্রায় সমান সর্বক্ষেত্রে সেই দিন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমান যেমন তারা বলেন মহাদাতুল উজুদের আকিদে বিশ্বাস স্রষ্টা সৃষ্টি দিয়ে কোনো পার্থক্য নাই একটু আগে যা শুনলেন ওটা কিন্তু তাই সেজন্য তারা ফানাফিল্লা বাকাবিল্লা যেগুলো গল্প শুনি না আমরা আত্মা আত্মা মিলন হয়ে পরমাত্মা মিশে যায় তার বলেন সাগরে বৃষ্টি পানি পড়লে যেমন সাগরে মিশে যায় ঠিক আত্মায় পীরের আত্মার সঙ্গে মুরিদের আত্মা মিল হলে তুমি পরমাত্মা মিলে যায় এইভাবে যুক্তি দিয়ে দিয়ে তারা মানুষকে বোঝান 
কোর্ট কাছারি গেলে যেমন সেখানে উকিল লাগে ঠিক আল্লাহ কাছে যেতে গেলে ঠিক তৈরি পীর লাগে এই আকিদা দিয়ে তারা মানুষকে ধোকা দেন না তারা বলে মৃত ব্যক্তির রসিলে মুক্তি পাওয়াটাই সম্ভব মৃত ব্যক্তি শ্বাস কোনো মতে সম্ভব নয় কিভাবে ইয়া কানা উদ ইয়া কানা স্টাইন এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তারা এগুলো ব্যাখ্যা বলেন যে মৃত ও নবী অলির ওসিলাতেই আপনি মুক্তি পাবেন বাংলাদেশে বহুল প্রচলিত তফসির মারুল কোরআন আছে না তাহলে ঘর ঘরই আছে আপনাদের এটা এই ইয়া কানা বোধ ইয়া কানা বোধ এই এর ব্যাখ্যায় আপনি পড়ে দেখবেন নয় পৃষ্ঠায় আছে মুক্তি সফির মতন জগৎ বিখ্যাত মানুষ বলা যায় পাকিস্তানের গ্র্যান্ড মুক্তি ছিলেন দেওবন্দের প্রখ্যাত আলম তিনি তিনি যদি এই আকিদায় বিশ্বাসী হন তাহলে আমরা যাবেন কোথায় তিনি বলছেন নবী অলিদের মাধ্যমে মুক্তি পাওয়াটা কোরআন হাদিস দ্বারা প্রমাণিত খেলা শেষ অথচ কোরআনেও নাই হাদিসেও নাই বলে দিলেন এমন করে যত ওনাদের লেখক আছে যত প্রায় সবারই বই আমাদের কাছে অল্প বিস্তর আসে এবং পড়া দেয় সেগুলো তাজ্য হয়ে যেতে হয় তবলিক জামাতের সবাই আপনার চিনেন ঘরে ঘরে বিশ্ব ইজতেমা হয় না তাদের একটা বই খেলে দেখেন ফাজালে হজ উর্দু যেটা আমরা বাংলা অনুবাদে ঢুকি না তার দ্বিতীয় খণ্ড একশো তিরিশ একত্রিশ পৃষ্ঠায় দেখেন তারা কী লিখছে সুফি আহমদ আর রিফাই প্রখ্যাত সুফি পাঁচশো পঞ্চান্ন হিজড়িতে উনি হজে গেছেন হজে গিয়ে আল্লাহ রসুলের কবরের পাশে দাঁড়িয়ে দু দুই লাইন কবিতা পড়েছেন আল্লাহ রসুল খুশিতে কবরের ভেতর থেকে দুইটা হাত বের করে দিয়েছেন এই দুটো হাত বের করার পরে ওই সুফি রেফাইয়ের সঙ্গে তিনি মোসাফা করলেন মোসাফা করার এই দৃশ্য দেখলেন সেখানে উপস্থিত নব্বই হাজার লোক শুধু তাই না নব্বই হাজার লোকের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শেখ আব্দুল কাদের জিলানি রহমতুল্লাহ আলহী যাতে মানুষেরা বিশ্বাস করে এই জন্য নব্বই হাজার বানানো হয়েছে আর আরও বিশ্বাস করার জন্য বড় ফির আব্দুল কাদের জিলানিকেও সেখানে আনা হয়েছে এরকম যদি কথা লেখা থাকে এই ধরনের বড় বড় আকাবেরদের মাধ্যমে ওনারা বলেন ওনারা নাম ধরেন না আকাবের বলেন মুরব্বী এই সমস্ত আকাবেরদের লেখনের মধ্যে যদি এগুলো চলে আসে আর এগুলোতে যদি লক্ষ লক্ষ মানুষ কেন কোটি কোটি মানুষ হাজির থাকে আল্লাহ কি মানুষের জনসংখ্যা থেকে জান্নাত দিবে না আকিদা থেকে জানাতে দিবে এত লক্ষ লক্ষ মানুষের আকিদা যদি এইভাবে নষ্ট করে দেয় তারা এর বিরুদ্ধে কোনো বক্তব্য বাংলাদেশে নাই আহার দেশ আন্দোলন বাংলাদেশ বলতে পারেন একক সংগঠন যা আজকে তেতাল্লিশ বছর ধরে বাংলার জমিনে এই কাজ করে যাচ্ছে যখন থেকে আমরা যুব সংগঠন করছি উনিশশো আঠাত্তর সালে পাঁচই ফেব্রুয়ারি তখন থেকে এই দাওয়াতেই চলছে তখনকার বইটা বের হয়েছে লাখ কিলো আমরা পেয়ে গেছি তখন যদি শিক্ষা আজকে সমাজ বইটা পড়ে দেখবেন তখনই আমরা একটি ধরনের বক্তব্য রাখছি এর বিরুদ্ধে সারা বাংলায় দাওয়াতের প্রভাব আস্তে আস্তে বাংলার কিনারা ছেড়ে বিদেশেও চলে যাচ্ছে ইন্টারনেটের মাধ্যমে সারা বিশ্বে একটা সারা পড়ে গেছে এখন তহিদের পক্ষে আর এই তহিদের পক্ষে সবচেয়ে বড় জোরালো ভূমিকা রাখে বাৎসরিক তবলিগি ইজতেমা আমাদের এটা যেন সরকারি হস্তক্ষেপে বন্ধ না হয় এবং দুষ্টুদের মাধ্যমে যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয় আপনারা সেই দোয়াটা করবেন আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে সঠিক আকিদা আমলের অনুসারী হওয়া তৌফিক দান করুন আকুল কৌল ইহাজা আস্তাকুল আলী আলকম আল সাহার মুসলিম আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আহমদ হু নস্তাইনস্তফর হু অনমন বিহি আদাবাকল আলাই ওন আমিন সরুর ফুসনামিন সৈয়দিন মহদিহ ফলামুদিল্লাহুদুল ফলাহাদিয়াল ওন শাহুল্লাহদা শরিক মহম্মদ <laughs> كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تبلغي استمرت دون تاكا باشا خرج هنا بلتا هنا كي أبنا دير پتت كي تاكا ديتي هاوه أمي كارا كارا تاكتا تاكتا پتريا بولنام شكرا پوليس اگر اكشوالا دا دگش كتش اچه ايجي بشال استمع هوئي 
গণেশ্বর তখন কারাগারে এই টাকা দেয় কারা রিক্সওয়ালা বলতেছে যে কেন আমি তো একশো টাকা দিয়েছি পুলিশ থাকে বেরি না এ খুবই খুব ভালো ভালো কথা হয় ওখানে হাদিস করান সব কোনো কথাই হয় না ইতে টাকা দেবো বলে কিসে টাকা দেবো এই কথাটা পত্রিকায় পড়লাম বগুড়া কারাগারে বসে এই অনুভূতি কি আপনাদের মধ্যে নাই এতিম হও মিসকিন হও যে ছেলে হও এখানে প্রত্যেককে বলছি প্রত্যেকে এখানে অংশগ্রহণ করবা আমরা যদি ভাত তো খাই একদিন খানা নাই খেলাম দিলাম আল্লাহর পথে এখানে যিনি যেখানে আছেন সহযোগিতা করবেন সর্বোপরি বড় সহযোগিতা হবে আমাদের জমি কেনার টাকার জন্য জমি কিনতেই হবে না হইলে আগামী বছর কিন্তু জমি ইজতেমাই হবে না যেখানেই তো মা বোনরা প্রতিবারে আসে আসতে না পারে তারা যে কত দুঃখ পাচ্ছে আল্লাহ ভালো জানে বলা যায় ওদেরই প্রায় অর্ধেক জায়গা লাগে এ অর্থ কিছুই হলো না আগামীতে যদি মাটি পাই তাহলে ইস্তেমা হবে নইলে রাজশাহীর ইস্তেমা না দেওয়ার ট্র্যাক্টর মেল বাতিল হয়ে যাবে কারণ জায়গা তো পাবো না হয়তো ইস্তেমাই বাদ দিতে হবে কী করবো মানুষকে তো বসতে দিতে হবে তো আমাদের সরকার তো বিশ্ব ইস্তেমা করার জন্য দিয়েছে টঙ্গিতে আমাদের দেবে নাকি এখন সেখানে গেলে মেলার সমস্যা সমস্যার মধ্যে ঢুকবে না সরকারি কাজ কীরকম তারা করে তারা ভালো করে বোঝে এই বিষয়টা খুবই ক্রিটিক্যাল এই জন্য আমরা চাচ্ছি আমরা নিজস্ব জমিতে নিজস্ব তবলিগ ইস্তেমা করব স্বাধীনভাবে এটাই কি ভালো নয় আল্লাহ পাক আমাদের কাজটা যেন সহজ করে দেন সবাই সহযোগিতা করবেন আল্লাহ পাক যাকে যা তৌফিক দিয়েছেন اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم وخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعل ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان فإيه تعيد القربى ينهى عن الخاشع والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولا ذكر الله تعالى وأعلى وعز وجل وأتم وأهم أكبر